洲第一大早市，石桥子，五公里，全长五公里长。这是这是什么呀？啊，买点素食吧。这个豆腐，哇，这个。哎、朋友们，大家好。今天是十一月二十二日，咱们是在辽宁锦州石桥的早市。这个早市实在是太大了，我用两天时间拍摄也没走到最北头，真的是逛不完。如果您要来的话，一定记得多带几个胃。这里的早餐摊至少也有二十多家，胃带少了真的吃不完。金饼卷菜是东北特色美食，这家店的拿手菜是熏鸡肉、熏里脊和熏牛肉。金饼是用高筋粉加盐和油做成，需要在非常光滑的表面上擀制。做好的金饼细腻柔软，延展性好，不容易碎裂。基础版金饼卷菜的价格是五元，里面有土豆丝、芥菜丝、芹菜粉、豆皮、豆芽和酸菜。喜欢的话也可以再加蛋和加肉，加一个蛋加一元，加肉的价格从两元到四元不等。最豪华的金饼卷菜是十元钱，里面有六种菜加上熏牛肉。这位顾客选的是鸡蛋肠加软炸里脊，价格是十一元。我这个裂不行，我我打算给你承包一下，用承包吗？加钱，不用加钱啊。卷好的金饼再下锅这么一煎，那香味简直了，这谁能顶得住啊？这，这种小肉夹是锦州独有的美食，来锦州的话一定要尝一下。另外，单纯看老板盖章做饼也是非常有意思的。真的不好，哎，沿路上效果可差了。嗯，真的不好，人的少。对，这个肉夹是咱只有咱锦州才有是吧？锦州有，去去别的地方都搁搁仿照锦州整的。青岛，青岛是行业。这些肉都是熏好的是吧？对啊，那你家做好了。啊。那我自己做的。嗯，这个鸡肉肉夹确实非常香，一股非常浓郁的烟熏味，特别棒。对对对对对东北这边做肉夹馍都放香菜吗？不知道朋友们，你们那边肉夹馍里边有没有香菜呢？这个肉夹馍的个头比山东的要大一圈，而且只卖七元钱，纯瘦的也只要八元，确实是很便宜。刚才吃了几个肉夹，好吃是好吃，就是有点干。正好这边有东北面茶，咱们来喝一碗。面茶搭配这种大黄米面炸成的小果子一起喝，是锦州当地独有的吃法。面茶是用磨得很细的小米面，小火慢熬几个小时做成的。盖子一开就能闻到香喷喷的小米味儿。老板，这淋的什么汁儿啊？麻酱水儿。啊、哦，麻酱水儿。麻酱的这是啥的？黄豆。好嘞，这个就是锦州的特色面茶，小米糊，上面放的炸的、油炸的这个大黄米做的黄豆酥，喝起来非常的香甜
，每一个大一点的摊位都会悬挂这种绿色的石桥子市场布帘虽然是街头市场，但这么一搞显得就挺正规。这家鸡蛋灌饼主打一个先煎后烤，这样的灌饼表皮酥脆，内里软嫩，吃起来也不油腻。老豆呢？老豆呢？挂满面糊的鸡胸肉在平底锅里煎到两面金黄，这时候烤的灌饼也出炉了，香喷喷的灌饼，金黄酥脆，简直太馋人了。老板做饼的时候涂的是油，这样擀出来的饼分层明显，既方便往里面灌鸡蛋，吃起来油香味也更足。现在的温度是零下九度，老板们靠炉子近，所以穿的不多，就可怜我的相机了。开这个摊位期间，高温关机了两次。老板在做的一饼加一肉的价格是六块钱。在这个早市场经营的老板们手速都特别快，这都是被夏天汹涌的顾客们训练出来的。对你慢放就可以看着了，我都没敢落快。这要是赶夏天排队的时候，你这么高。现在做的是一饼一肉一肠，价格是七元，其中灌饼四元钱，煎肉两元，淀粉肠一元。铁锅炉子豆腐两块钱。朋友们，你们见过用土陶大缸卖豆腐脑的吗？今天咱们可算见着了。纯炉子的水豆腐的味道，铁锅豆腐。豆腐脑得多沉啊？呃，这个半缸装，半缸装装满我也搬不动。我要是能能把它整缸都搬走的话，我就不卖豆腐了，我就直接表演了。<笑>没那个能耐呀。这个豆腐从这里搁缸的温度反映出来的豆腐，它就是最香的。如果是白缸桶，它就没有这个味道。哎呀，妹儿啊，这东西拿这样些，我咋整呢？没事。摊丸子炸里脊很常见，炸大枣还真是闻所未闻。咱们到摊位里边去看看炸大枣是怎么做的。啊，这开的灯是跟晚上拍似的。大枣需要先把大枣洗浸泡好，然后切块挂面糊，面糊用鸡蛋、面粉、白砂糖加水调成不稀不稠的状态，用筷子挑起时不往下流淌就做好了。油温八成热的时候下挂糊的大枣。
炸到面糊变成金黄色，热腾腾散发了枣香味的炸大枣就完成了。大枣十二一斤，谢谢。突然，大枣雾散了一些，逛早市的人也开始多了起来。这个摊位的主玉米是十元三个，生的玉米是五元两个。在中国东北，酸菜特指酸白菜，是东北地区的家常食物，极具东北地方特色。大白菜腌制发酵后会产生大量乳酸菌，不仅口感好，而且有助于消化。来来来来来一半的。好了，哎，马上啊，来这个。这四块五够不？行。在东北，酸菜的吃法非常多，杀猪菜、酸菜炖排骨、酸菜猪肉饺子、酸菜炒粉丝、酸菜粉丝包子、酸菜肥肠都非常常见。咱就说那玩意儿，那玩意儿，你就那一点，那一百八，那一百五，来多少？三百斤，行不？走，卖你去。我这让你，我这为了让你吃吃好了，完下回你提了兜，你找我买。半斤。买买买五块钱。半斤行。嗯。特产哈，特产。这多少钱呢？那个八十，朋友们去东北一定要买点这种山珍，我就因为没买回家挨批评了。在东北，各式各样的咸菜很常见。过去的东北，秋后没有青菜供应，一直到来年的五六月份，东北人家的菜窖里只有三样：白菜、土豆、大萝卜，因为只有它们可以长期保存。为了调剂口味，东北人就想办法把各种青菜腌成咸菜。酸萝卜酸吗？酸，两块八亩。那啥看你，你买他家去呢？苋菜疙瘩在东北吃法多样，既可以切丝炒着吃、拌着吃，也可以像这样加上花椒、大量生抽，糊的软乎乎的吃，据说是下饭神器。东北焖子是用地瓜淀粉调水熬制而成，吃法是切小块放进平底煎锅里煎到稍微有点焦，出锅淋上调料，撒上葱花蒜末，一盘香喷喷、热乎乎的焖子就做成了。不过精良的小咸菜费时费力，酱菜就简单了，直接把青菜泡在这种大酱里面就行。可以用大酱泡的菜有豇豆、萝卜、豆角、茄子、黄瓜、辣椒等，保存时间长，什么时候都能吃，特别方便。粘豆包是东北冬季的家常食物，外皮用大黄米、黄米、糯米、玉米面等做成，馅料是红芸豆和绵白糖。可以蒸着吃，也可以压扁了煎着吃。来，三台东道啊，溜达公鸡。我们把在山林或者果园散养的鸡叫做溜达鸡，也叫笨鸡。这种绿色的就是芥菜疙瘩。这个摊位兼营烤地瓜和烤梨。东北烤梨是把梨去核去皮，加冰糖和水慢慢烤熟。喝汤吃梨有润肺的功效。
一起吃饭，另一端。这个摊位上有鸡肝、酱土豆等凉拌菜和酱菜出售，价格都是八元钱一斤。远处那个白白的是肉皮冻，是用猪皮加水熬煮后自然凝固而成。肉皮冻富含胶原蛋白，入口即化。东北有糖醋蒜，也有咸蒜。咸蒜是用酱油和盐腌制而成。各位顾客买的就是咸蒜。二八八七，一块二十二点七元，二十二点七元。哎，这个。一路。对，家教的辣白菜来，正宗的来。这家经营正宗的朝鲜族风味咸菜，这种是辣拌桔梗，食用桔梗不苦，口感是咸口带点辣，脆脆的。家教的辣白菜来，正宗的来。咱家卖一斤，一斤二我那个十块的，你看。过来一个。多两块钱行吗？啊？多两块钱。十七。给他十五块钱，十七块四了，给十七得了。行，兄弟吧。这个八块。要不要？那个就是小点八块就完了。这磨刀皮儿六块五，反正磨成六块五就行。买个六块五就是六块五，六块五。哦，这八块六块五。两个手套的。这这两个。到点了，到了一个多小时之后，晨雾渐渐消散。我惊讶的发现，早市的南端仍然远远的淹没在薄雾之中。于是第二天，我从早市的南端开始向北走。干豆腐是锦州特产，干、薄、细是它的三大特色。干是指鸭的结实、干爽，细是指豆腐口感柔和。据说每一个离乡打拼的锦州人最念念不忘的就是家乡干豆腐的味道。哎，这么薄啊！真的像纸一样。什么地方呢？青岛的，啊，青岛的好，青岛好地方。两元一块的卤水豆腐需要一直泡在水里以保持风味，这样一包豆浆一点五元，和一碗水豆腐的价格一样。锅里都没有，我到北京都没有。水豆腐是辽宁西部特色小吃，需要蘸着肉末、蒜泥、香菜等一起吃。吃的时候盛在柳条托盘里，下面还要有容器接水。老少皆宜。东北的早市上总会有各种各样口味的大红肠，这家的价格是目前我见到最低的，纯里脊大肉块的香肠只要二十元一斤。其他品种都只要十几元。现在的气温是零下六度，体感零下九度。在这样冬季的低温里，冷冻产品也可以露天售卖，而不必担心它们化冻。三台子是锦州临海市辖区内的一个镇，以生产的冻豆腐口感细腻、久炖不烂而闻名。目前，三台子镇日产冻豆腐近百万块。
东北地区的日常主食是米饭，时不时的也会在馒头房买馒头包子这类加工起来比较费时费力的面食。这里的馒头大多一元一个，买的多，老板会多给几个。馒肉的包子是一块五一个，其他品种都是一元一个。宫廷香酥牛肉饼又叫做千层肉饼，传说这种肉饼在唐代是宫廷御典，后流入民间并广泛传播。这种饼的饼皮层次感丰富，煎制之后外壳金黄酥脆，牛肉和葱花调拌的馅料鲜嫩多汁，花椒的气味鲜香独特，吃起来香而不腻。刚出锅的牛肉饼还冒着热气呢，外酥里嫩，牛肉非常香，非常推荐这家。这好了，来多少钱呢？翻开全世界人民的食肉地图，唯独中国人对驴肉爱之有加，甚至喊出那句著名的“天上龙肉，地下驴肉”。驴肉滋味鲜美，它既没有猪肉的肥腻，也没有羊肉的膻味，因此深得中国人的喜爱。
下车，这两家人最多的。啊、哦，是吧？排队呢。国满驴肉的小麦和水激情碰撞，经过高温脂肪的淬炼，变身酥脆咸香的驴肉火烧。还未入口，观者早已经是口水直流抱歉，小麻花的价格忘记了，时间太久了。二十三块，两根五块。在东北，大麻花的角色往往是早餐或甜点。和面食除了酵母，还要放上少许的盐、糖和蛋清，以帮助发面。这里还会加入蜂蜜，进一步提升口感。刚出锅的大麻花外皮焦酥。轻咬便可击破那层蓬起的壳，酥脆之余还泛着油炸的香气，而后便是绵软而蓬松的内里了。麦香占据主导，蜂蜜的甜味随之而来。我们家就靠这些蜂蜜卖多少钱？啊，锦州干豆腐，锦州干豆腐，超饱，饱，好吃啊！嗯，手工的，手工的，咱这个啊，这些这些原原版点是什么？带盐的啊，尝尝没事儿。这样可以直接吃吗？哦，这不就直接烤，就直接这熟的，这不是吗？哦，锦州干豆腐是熟的，就是熟的。你哪儿的小伙？我青岛的啊，就这样空着吃，转到中吃，哎，香。老板，他这些原签是什么意思啊？这个，嗯，你看我这里搁的有盐没？哦，海盐它硬硬梗，它过来就这样带点儿的，印在上面印子了啊，对，印儿。哦，没有这样大盐，大盐就是机器的。哦，这就是手工的，就这样区分手工和机器。对对对，有大粒盐，它就是手工的。工的没想到锦州干豆腐这么好吃，回来以后觉得买少了，一共买了三斤，根本不够吃的。是不是？你先等着吧，就吃完，吃完粥就就吃完粥就得了。给老师说就可以了，还吃包子？面茶啊，多建议吧，三块。这个给你搁点盐劲啊。啊、哦，这是盐啊！对，又没没咸蛋味儿啊，真好吃。嗯，昨天喝了面茶，胃里边很舒服。今天看到了，就再尝尝这种纯粹的粮食香味儿。
。今天天气晴朗，但风很大。干豆腐老板告诉我，早市一向是刮风少一半，下雨全完蛋，所以今天的人流比昨天还要少。品相好的阳光玫瑰葡萄十元一斤，差一点的八元。绥中白梨又名秋白梨，它的果心很小，肉质细嫩，味道甘美，六元钱一斤。花盖梨学名秋子梨，原产于乌苏里江流域，抗寒能力很强，它口味酸甜。东北大多数冻梨都是选用花盖梨做的。今天多少钱了，老板？十一十二，十一十二。嗯。谢谢。哎，不客气。这是小动物了。多少钱了？这十块呗。这来十块钱的。多少钱？来一斤。七十块。等你习惯。东北小豆腐是将熟大豆用石磨加水磨制而成。这个摊位出售大豆和花生两种小豆腐，三块一毛二，三块钱。这种发黄的是大豆做的，发白的是花生做的。大豆的三元一斤，花生的五元一斤。我不怕白。小豆啊，小豆了。小豆腐加切碎的萝卜缨子或者腌雪里红咸菜一起炖熟，炸一点辣椒花椒油拌着吃，非常香。来、啊，面包蛋糕油条面啊！干啥做短视短视频去吧？哎，是。人家随便照。<笑>好，谢谢。油茶面就是炒面，可能中国人都吃过吧，不需要放油，在干净的锅里用小麦粉加白砂糖全成小火干炒而成，六块钱一包。哎呀，面包蛋糕油茶面，来尝尝。这个豆浆还加糖吗？不加还加呀！我俩都加那么两啊！炸的好蓬松啊！好啊！东北的豆腐脑卤汁是用水淀粉勾芡，里面加黑木耳、胡萝卜丝和葱丝，放盐和十三香，再用生抽调味，老抽上色，炖到浓稠的程度即可。好嘞，不加辣，不加蒜。两个，我一共四块五。来几个姑娘？这家的排骨十五元一斤，猪头肉二十三元一斤，猪蹄子三十二元一斤。小豆红糖玫瑰馅儿，哦，加了玫瑰的，加玫瑰的，玫瑰豆沙馅儿吗？啊、嗯，你吃去吧，你买一个尝尝。好的，人家八块，完事了，马上完事了，最后十五个，你看那他他是一个。
圈儿啊，甜甜圈。小孩叫甜甜圈，咱大人都叫糖蜜果。等这个甜甜圈炸出来，也给我来一个吧。行、啊。我也可以让那个人包圆了呢。你不是你不是当地的？我青岛的。啊，青岛。青岛我们去过。有时有机会去一下。去了。啊，去过。青岛大连。哦。那那个山的威海。啊，都去了。都去了，旅游吗？哈哈。我们都去了。啊。我们都去了。一个。来。来，等买单去。炸好的糖蜜果放在黄豆面和白砂糖的粉里一滚，像驴打滚一样就做好了。这闻着就一股豆香味儿，对，豆香味儿，满满的油香味儿，满满的黄豆香味儿，非常好吃。这个玫瑰馅儿的油炸糕非常好吃，它是用红小豆馅儿和玫瑰放在一起炸的，非常香。又老是锅包，又来十五块钱一份儿，来呀，来又有包子、馒头、花嘴，来又有大馒头、花嘴的。包子还剩一个包子了，来，一块钱一个，五块都给一个，五块给六个。一块钱一个，五块钱六个，来五块钱的。来又有包子、馒头、花嘴、锅包又。锅包肉是一道东北风味菜，将猪里脊肉切片腌制入味儿，裹上面糊，下锅炸至金黄色捞起，再下锅加糖醋汁勾芡即成，成品色泽金黄，外酥里嫩，酸甜可口。刚刚做出来的锅包肉，还热乎，酸甜口的锅包肉非常开胃，外酥里嫩，炸得非常棒。嗯、现在冬天人少一些啊。嗯，少多了。哦。哎，这下面是有蒸汽的吗？有水的吗？对。大哥是大学毕业吗？是。哎呦。无糖水磨面的玉米饼是用磨得很细的玉米面做的，成品的效果类似发糕。蓬松暄软。
锅底刷一层油，锅的中央有蒸汽出孔，成品玉米饼底部煎出酥酥的硬壳，顶部则被蒸汽蒸得松松软软。送点便宜来，来。亚洲第一大早市，对对对，石桥子，真的是亚洲第一大早市吧？五公里，全长五公里长。主要是青菜，青面，煎牛肉多香了，老板。三十四，三十四啊，对。那个是牛肝吗？牛肝。哇，那牛肝这牛百叶，巨大。没事，你不是本地的，没事，给他。好嘞，好嘞。要啥我给你专门打电话。八块二，全部免费的货。
，那个辣，这样不辣。我我我好这也不辣。我先尝尝，不好不好吃。我好吃，下回再买。特殊味儿，咔咔脆。这个。小鸡和大鹅。你用那好的胡萝卜哈，胡萝卜聪明。没胡萝卜，这里这里萝卜。萝卜咸甜了，小黄瓜辣椒。少来点，再拿。哎呀，我看这比这刚大的，把刚人都搬上去，咱搬这个还搬不上去了。这个吧，让他让哥们瞅瞅。哎呀，老炸大枣的口感很奇妙，大枣的香甜和油香混合在一起，形成一种非常诱人的混合味道。